salut les durs à cuire et euh, j'espère que vous allez hyper bien. Bah, moi, comme vous pouvez le voir, je suis plus à Dab. Je suis en fait dans le mont Sinaï. Euh, J'ai fait l'ascension de nuit. Qu'est-ce qu'on se l'est gelé 5 à 6 heures par 0 degré. On s'en souvient. En tout cas, le but de la journée, euh, c'est d'aller au monastère Sainte-Catherine, qui est euh, pff, franchement quelque chose d'immanquable quand on va dans la région du Sinaï. Avant de faire la visite, on va parler un petit peu euh, du monastère Sainte-Catherine, tranquillement, comme ça, en redescendant euh, la montagne. En tout cas, bah, j'espère comme d'habitude que ça va vous plaire et euh, que vous allez aimer ces beaux paysages. Et euh, bah, c'est parti Donc, Quelques mots sur le monastère Sainte-Catherine. C'est un monastère qui date du 4e siècle. Il aurait été fondé par euh, l'impératrice Hélène, mère de l'empereur Constantin Ier. C'est le plus vieux monastère chrétien euh, habité au monde, puisque ça fait 1700 ans que des moines vivent dans ce monastère. Du coup, bah, même si aujourd'hui c'est un monastère orthodoxe, bah, ça reste un lieu sacré pour euh, bah, l'ensemble de la chrétienté. Euh, c'est aussi un lieu unique pour plusieurs raisons. Déjà pour toutes ces icônes. Parce qu'en fait, il faut savoir que comme le lieu était très éloigné, il a et échappé à la période iconoclaste. Parce qu'en fait, entre le 8e et le 9e siècle, euh, l'église orthodoxe euh, a lancé une politique de lutte contre les icônes. Euh, il ne fallait plus qu'on représente Dieu ou les saints. Et du coup, bah, malheureusement, euh, des, des milliers d'icônes de cette époque ont été détruites. Et heureusement, il en demeure certains bah, qui ont été protégés au sein du monastère Saint-Catherine. Et euh, bah, je crois qu'on peut aujourd'hui toujours voir ces icônes. Donc euh, initialement, le monastère, il était dédié à la Vierge Marie. Sauf qu'au Xe siècle, on aurait retrouvé euh, bah, dans le Sinaï le corps euh, de Sainte Catherine d'Alexandrie. Et donc du coup, euh, bah, elle est vite devenue la patronne euh, du sanctuaire. Et c'est ce qui va faire la richesse de ce sanctuaire. Parce qu'il faut savoir qu'au euh, Moyen-Âge, surtout en Normandie, Sainte Catherine était très vénérée. Sainte Catherine va devenir... Euh, pff, un gros lieu de pèlerinage, notamment de la part des Francs, donc généralement ici arrêtés sur le chemin de Jérusalem. Donc le monastère va vraiment devenir très riche. Bon bien sûr, maintenir l'intégrité de ce monastère, ça n'a pas forcément été très facile. Donc vous allez voir euh, le monastère entouré de murailles. Donc ça on les doit à l'empereur Justinien donc, au 7e siècle. Et euh, il se trouve que si le monastère a pu être préservé, c'est parce qu'il a trouvé un allié euh, de poids, mais aussi un allié très inattendu en la personne du prophète Mohamed. En effet, celui-ci ben, s'y arrêta et il fut si touché par l'hospitalité euh, des moines qu'il euh, fit écrire une lettre de protection qui interdit ben, à ses fidèles, aux musulmans, de porter préjudice ben, au monastère ou à ses occupants. Donc euh, le monastère est vraiment tombé dans l'oubli au fil des siècles. En fait, les pèlerins ont cessé de s'y rendre, on va dire, à partir du XVIe siècle. Euh, le culte de Catherine est tombé un petit peu en désuétude. Pour vous donner une idée, en 1950, on a enregistré que 100 pèlerins qui se sont rendus euh, dans ce monastère. Donc c'est vraiment rien. Bon là, bien sûr, les choses changent. Hein. Le ministère du tourisme égyptien a vraiment fait beaucoup pour promouvoir cette destination. Et euh, bah, résultat, il semblerait que le monastère ait réussi à retrouver bah, son dynamisme et euh, sa, sa vie d'antan. Alors, on est le lendemain de notre petit trip à Sainte-Catherine euh, parce qu'en fait, après une nuit blanche à marcher dans le froid, j'avoue que j'avais pas à la fois de tourner une vidéo euh, le jour même. Du coup, euh, voilà, bilan. Bah, le bilan, il est pas terrible. Euh, je vous déconseille d'y aller. Enfin, je vous déconseille d'y aller si, comme moi, vous n'êtes pas croyant. Si vous êtes croyant, je pense que vous devez y aller. J'ai vu dans le monastère, par exemple, des, des chrétiens, des musulmans, mais vraiment très très émus, par exemple, devant le buisson ardent, parce qu'en fait, au milieu du monastère, il y aurait le buisson ardent qui serait apparu devant Moïse. Ils avaient beaucoup d'émotions, 
Mais si vous êtes athée, je ne crois pas que vous aurez d'émotions particulières. Deuxième chose, euh, le site, déjà il n'est pas très grand. Et en plus, ils font de la discrimination contre les non-orthodoxes. Ça, j'étais choquée. Je sais que ça arrive, par exemple, qu'au Népal ou en Inde, il y ait des temples interdits aux non hadou Ok, je peux le comprendre. Mais euh, que des orthodoxes discriminent des gens qui viennent de pays de tradition catholique ou protestante, ça, je trouve ça vraiment étonnant. Du coup, je disais, on a été interrompu parce que j'ai mes deux chats préférés qui sont en train de prendre leur petit déjeuner au milieu du, du monastère. Il y a une magnifique église. Et il euh, y a des galeries sur les côtés avec plein d'icônes et tout. Et il y a un vigile et il demande aux gens de quel est leur pays. Donc moi, naïvement, j'ai dit France. Il me dit, ah bah la France, c'est pas un, un pays orthodoxe, donc euh, pas le droit d'y aller. J'étais en mode, quoi Donc du coup, si vous y allez, euh, dites que vous êtes russe ou euh, grec, honnêtement. Euh, de toute façon, le mec ne vérifie pas les passeports. Troisième chose, euh, c'est un site tellement mercantiliste. Mais ça, je m'y attendais, hein, parce que... Euh, c'est un site touristique. Par exemple, euh, c'est interdit de prendre en photo les icônes ou de les, ou de les filmer. Les photos, je comprends, il y aura toujours un débile qui mettra son flash. Mais la vidéo, mais c'est clairement pour vendre euh, des trucs, en fait, des livres, des dérivés. Bon, alors, vous avez vu, j'ai fraudé. Hein. J'étais contre cette politique mercantile, alors j'ai essayé de frauder autant que je le pouvais. Même les toilettes sont payantes. Il y a un musée en haut qui est payant. Bon, J'avoue que ça m'a saoulé sur le principe. Le Mont Sinai à côté était super. Les deux sont en même temps, enfin, successivement dans le même trip, mais honnêtement, il y a tellement de sites vraiment bien dans le Sinaï. Il y a un endroit qui s'appelle le Canyon, mais allez-y, je pense que même si mon Sinaï, c'est plus haut sommet d'Égypte, là encore, les gens y vont pour la dimension religieuse et tout, même si c'est très beau, mais allez plutôt faire de l'escalade ou un trekking au Canyon. Il y a tellement de choses à faire, la plongée, le snorkeling, euh, l'équitation. Et écoutez, bah sur ce, cette semaine spéciale Égypte euh, s'arrête là. Si ça vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et bah moi je vous dis à bientôt euh, bah pour euh, des semaines normales, jusqu'à peut-être un prochain voyage, même si là avec le Covid ça semble un petit peu compliqué. Et euh, bah voilà, salut